പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കെമി മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതായത് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്കവറിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കവറി ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നൈ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ജെ ജെ തോമസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജെ ജെ തോമസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് നമുക്ക് തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് എന്താണ് തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ഈസ് എ സ്പിയർ ഇൻ വിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സ്പ്രെഡ് യൂണിഫോംലി ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയർ ഒരു ബോൾ പോലെ എന്ന് പറയാം അതിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ മെലോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മെലോൺ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മെലോൺ എന്താണ് വാട്ടർ മെലോണിലെ സ്പിയർ ഔട്ടർ സ്പിയർ നമുക്കറിയാം അവിടെ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ള സീഡ്സ് നമുക്കറിയാം അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മെലോൺ മോഡൽ എന്ന് പറയാം അതായത് തോംസൺസ് മോഡൽ നമുക്ക് വാട്ടർ മെലോൺ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്ലം നമുക്കറിയാം പ്ലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലമ്മിൽ നമുക്ക് റൈസിൻസ് ഉണ്ടാകും ആ റൈസിൻസ് പോലെ അതായത് റൈസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പുറം തോട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിഡ് സ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ് ആറ്റത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിഡ് സ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ വാട്ടർ മെലോണിലെ പോലെ സീഡ്സ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് സ്പിയർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം ഈസ് ഹോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് സ്പിയർ അതിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആറ്റം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തോംസൺസ് മോഡലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം That is a demerits and നമുക്ക് അറിയാം ആൽഫാറി സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആൽഫാറി സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൽഫാറി സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് പ്രകാരം എന്താണ് ജെ ജെ തോംസണിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ ജെ തോംസൺസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഫെയിലിയറായ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാ റെസ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൽഫാ റെസ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി പുത
ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ആൽഫ റെസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ ആൽഫ റെസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ റേസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആൽഫ റേ ആൽഫ റേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഫ്രം എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം ചില സബ്സ്റ്റൻസ് യുറേനിയം പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നു അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ബീറ്റാ റേഡിയേഷൻസ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ഒരു ആൽഫ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീറ്റ റേ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന് സമാനമാണ് അതേപോലെ ഗാമ റേഡിയേഷൻ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് ഹൈലി പെനിട്രേറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോ പെനിട്രേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ പെനിട്രേഷൻ അതായത് തുളച്ചു കയറുക ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് തുളച്ചു കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ് ഗാമ പിന്നെ ബീറ്റ പിന്നെ ലീസ്റ്റാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൽഫ എന്താണ് ആൽഫ റേഡിയേ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ആണ് എന്താണ് ടു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ചാർജ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ വേണം ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണ് ആൽഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ അനസ്റ്റ് ഒറൂദർ ഫോഡാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒറൂദർ ഫോഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ജെ ജെ തോംസണിൻ്റെ മോഡലിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ഇവിടെ റൂദർ ഫോഡ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എടുത്തു ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ അതായത് ഈ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് അതായത് ഒരു സർക്കുലാർ സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഈ സർക്കുലാർ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് സൾഫൈഡാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആൽഫ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഹി ബോംബാർഡഡ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ വിത്ത് എ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലായിട്ട് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ബോംബാർഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി കെപ്റ്റ് സർക്കുലാർ സ്ക്രീൻ ദറ്റ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ് സൾഫൈഡ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സിങ് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂദർ ഫോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ അതായത് ഒരു ആൽഫ റേഡിയേഷൻ അവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ പോയിട്ട് സിങ് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗിവൺ ഔട്ട് അത് പ്രസൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിനെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫുഡിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ എയർ പാർട്ട് അതായത് ഡിഫ്
deflected in their path. That is the observation. Second observation is the deviation from the path. Few alpha particles are deviation from the path. But we have one of the observations. And of the observations are few alpha particles deflected in their path with the smaller angles. If we look at the angles, that is why very very few alpha particles deflected back or bounced back. They are 180 degree bounce. That is why 2000 alpha particles passed away, only one alpha particle is deflected back. This is the observations of alpha ray scattering experiment. In this observation, Rutherford conclusion is the end of the conclusion in the Nokumba. Rutherford alpha ray scattering experiment and conclusions in the Nokumba. One of the number of the Nokumba says most of the alpha particles passed through the gold foil without any deviation in their path. Most of the conclusion of the Nokumba, most of the space in an atom is empty. आठ तले स्पेस मोस्ट ऑफ़ द स्पेस मेम ची आना अरे फ्री स्पेस आन कोड दिला आठ तले इंडा होगा सो दैट इस द कंक्लुशन अदा ये द इवडे आठ तले वो तो तड़सो हम कोड आते अल्फा पार्टिकल्स करने को ही अधिगम अल्फा पार्टिकल्स तो करने को ही वो तो तड़सो हम नहीं आते करने को ही अदा इंडा आठ तले दाना अ ini janda mata conclusion yang mana perayaan itu. Namu karya, since few of the alpha particles are deflected in their path, atau ada dengan je deviation sampai macam tu. Alpha particles are deviation sampai macam tu. Ada itu kau dah ada. Deviation sampai macam tu. Namu karya, since the alpha particles are positively charged particles, it can deflect only if they come close to a positively charged particle within the atom. That is why the atom is positively charged particles in the atom and the alpha particles are deflected. We have to say positive and positive deflection. Now, the positively charged particles are present in the atom and some of the alpha particles are deflected in their path. That is the path that we have to say. अब तो हमारे इधर वन सुना कि रोधर फोड़ अगर लेने का नोड इधर रोधर फोड़ पर नहीं था ना देर इसे पॉजिटिवली चार्ज रहेगी भी मास डेट इस प्रेजेंट इन द आच्छा आठ तले उर पॉजिटिवली चार्ज रहेगी भी मास प्रेजेंट आना डेट इस ही कॉल्ड इट एस न्यूक्लियस एंड ही कंसीडर इट इस प्रेजेंट एट द nucleus present and that is the positive charge that we must present at the center of the atom that he called as nucleus. This is the third conclusion in the brain. And the third conclusion in the brain is that a very few alpha particles, very few alpha particles deflected back. That means 180 degree or bounce back. Nere, we are going to do this. नेरे बाउंस बैक ही तो अल्फा पार्टिकल्स नेरे वन एटी डिग्री के लिए कबाब इधर ने कारण में ना बनने आने वाले अधिन डे एन्ना मरारे कोरा बना ये ने तिरछु बनना अल्फा पार्टिकल नेरे बाउंस ये तो बनना अल्फा पार्टिकल्स इन डे एन्ना मरारे कोरा बना अदा ये तो एक ट्वेंटी थाउजेंड अल्फा पार्टिकल्स � अब इधर डार्टन क्या ना पढ़ना है इधर के मीनिंग क्या ना पढ़ेगा ना तो अंदर वो डार्टन इंगेन संभव ही क्या ना कारण है ये बड़े मटर थे कि only the nucleus क्या ना पढ़ेगा ना तो ये positive ही चाहते हैं मास क्या ना पढ़ेगा ना तो वाले रहे अधिन डे size क्या ना पढ़ेगा ना तो वाले रहे small है ना तो ये the size of the nucleus is very small when compared to the size of the atom अब अब बड़े हमारे the height of the size of the size is 10 raise to minus 10 meter. The nucleus of the size is found to be 10 raise to minus 15 meter. Now, the height of the size is 10 raise to 5 times heavier. The height of the nucleus is 10 raise to 5 times heavier. That's why the height of the nucleus is 
ടെന്നീസ് ബോളിൻ്റെ അത്രയും ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് വ്യത്യാസമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം ഒബ്സർവേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ടു ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിതൗട്ട് എനി ഡിവിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനി ഫ്യൂ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദയർ പാർട്സ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് പറയാൻ കഴിയും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഹെവിലി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മാസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഹി കോൾഡ് അതായത് റോദർ ഫോട്ട് കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഫ്യൂ എ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ് ബാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദി നം ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൽഫാ റെസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ിൽനിന്ന് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് എ ന്യൂ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് ഏതാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ അപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസൺസിൻ്റെ ഫെയിലിയറാണ് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ആൽഫ റെസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ജെ ജെ തോമസൺസ് മോഡൽ ഫെയിലിയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയറബിൾ ടു ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് സൺ സെൻറ്ററാണ് സൺ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെയാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അതായത് സെൻറ്ററിലുള്ളത് സൺ അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് മാസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം ദാറ്റ് ഹി കോൾഡ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന പോയിന്റ് അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതാണ് ആറ്റം വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി അത് നമ്മൾ ആൽഫ റെസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും പറയാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് സെൻറ്ററാണ് അത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറൗണ്ടഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ബാലൻസ് വിച്ച് ബാലൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് സൺ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആണ് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് ഹ